Okay guys, welcome ulit sa akin channel, Review Me TV. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, at click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong review na gagawin natin sa channel na ito. Ang topic natin ngayon ay may kinalaman sa si speed, distance, and time. Level 1. And the best way para maintindihan nyo itong concept na ito ay sa pamamagitan ng mga example. So example number 1 natin. A bus travels 600 kilometers in 15 hours. What is the average speed in kilometer per hour? So, automatic na ang hinahanap ay yung average speed niya. Pero para mas organize tayo, mas madali, ay i-organize natin muna yung mga given data niya. Para malaman natin kung anong formula ang gagamitin. Okay, so, ang given natin for the speed time in distance ang unang given natin is yung distance natin is 600 km so automatic kapag meron kayong mga units na makikita like kilometer, meter mga ganon so ito ay tumutukoy kaagad sa distance then yung time naman 15 hour so kung yung mga units is hour, minutes, seconds ay yun ay tumutukoy sa time and of course yung speed natin is Uh, kilometer per hour, meter per second, yun yung mga units niya. Pero dahil sa number one example natin, yung speed, yun ang hahanapin natin. So, ang, ang kanyang pinaka uh, formula dito ay speed is equals to distance over time. Or simply put the letters, S represents to speed, of course, D, distance, and over T, or time. So then, after that, i-substitute lang natin yung mula sa given ng mga numbers and units. Para sa distance, 600 km. And para sa time, 15 hour. Now, simply, i-divide lang natin tong dalawang ito. So 600 km divided by 15 hour, we have 40. 40 watt, ano magiging units niya? So, ang unit ng speed ay kukunin natin mula sa distance and time. Ano ba yung unit ng distance? Kilometer. Ano ba yung unit ng time? Hour. So, ikakapi lang natin ang kanilang units. So, ang ating speed is 40 kilometer per hour. Now, sa ikalawang example natin, babaguhin lang natin ng kaunti yung tanong para ma-manipulate natin din yung uh, formula mula sa number one example natin, which is speed is equal to distance in time. Okay, number two question. A bus travels at a constant speed of 40 km per hour. How far would it travel in 15 hours? So sa tanong pa lang, how far, gaano kalayo, anong inahanap dyan? So now, unang step natin, i-organize yung given datas. So given natin for speed, time, and distance, ano ba yung unang given natin? For speed, 40 km per hour, makikita rin natin sa unang example. Pangalawa is 15 hour. So, ang ating hinahanap is distance. So, sa number one example natin, nandun na yung sagot, 600 km. Now, paano natin makukuha yung 600 km? So, yan po yung magiging tanong. Ngayon, dahil distance ang hinahanap, imamanipulate natin ang unang uh, formula. So, kung mapapansin nyo, distance ang hinahanap. Okay. So, distance equals, ikakapin nyo to, then yung speed in time. Anong magiging operation ng speed in time? So, madali lang. So, maraming paraan, pero ito yung paraan na mas madaling alala ninyo. So, kapag ang direction ng dalawa is diagonal, wala kayong ibang gagawin kundi i-multiply yan. At kung horizontal, ang gagawin nyo ay i-divide or division. So dahil uh, diagonal siya, ang gagawin natin distance, ang magiging formula natin is equals to speed times time. So simply, put the letters D for distance para mas madaling uh, isolve natin. It's equals to S speed times T. Then substitute. 40 km per hour for speed times the time is 15 hour. So simply multiply this two. Okay, then the answer is distance or D is equals to 600. 600 watt. So alam natin na 600 km yan. So ang mangyayari dyan, meron tayong ikakancel. Dahil meron parehas na uh, unit, so ikakancel out natin yung hour.
So ang matitira na lang ay kilometer. So ang distance natin is 600 kilometer. Okay. So now, para sa number 3 example natin ay ganun pa rin yung tanong pero i-manipulate na natin ng kaunti. So number 3 question natin is a bus travels 40 km per hour. How many hours will it take to cover 600 kilometers? So automatic ang tanong how many hours ang hinahanap ay yung time. So i-organize natin yung kanyang given datas. So given for speed, time, and distance, ang unang given natin is yung speed. 40 km per hour. The second one is, yung distance natin is 600 km. Now, yung time natin ang hinahanap. Okay. Gaya ng sinabi ko rin na, kapag diagonal, multiplication, kapag horizontal, ay uh, division. So, dito, sa pangalawang uh, formula natin, ang hahanapin natin is yung time. Okay? Yung time, so, time is equals to, then, distance and speed. Anong magiging operation ng distance to speed? Okay. Kung mapapansin nyo, ito ay, ang kanilang direction ay horizontal. Kahit dito sa unang formula natin, kapag time ang hinahanap nyo, time is equals to, anong direction ng distance to speed? Horizontal. So, ibig sabihin, ang gagawin natin ay i-divide yung distance and speed. So, ang ating magiging formula for number 3 example is time is equals to distance over speed. Okay, ganoon lang siya kadali. Or simply put the letters. T represents to time, of course, D for distance over S to speed. Then, substitute the numbers and the units. 600 km for distance over yung kanyang yung speed is 40 km per hour now i-divide natin yung 600 to 40 then we have t equals to 15 now what is the unit so kung papansin natin yung unit merong pare dalawang unit ay magkaparehas so, we have to cancel out the kilometer and then yung matitira is hour so ang ating unit is hour or hours. Our time is 15 hours. So, ayan guys. So, maraming salamat. Sana po ay meron kayong natutunan.